বন্ধুরা নতুন নতুন ভালোবাসার গল্প পেতে আমাদের হৃদয়ের ছোঁয়া চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনে ক্লিক করুন নতুন নতুন গল্প শুনতে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ধন্যবাদ পরের দিন সকালে বেডে শুয়ে আনমনে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছি গাল বেয়ে পানি পড়ছে হঠাৎ কেউ একজন এসে চোখের পানি মুছে দিতেই নড়ে উঠলাম তুমি এখানে বসু না নদী আমার পাশে বসে হাতের উপর হাত রাখল জানি তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে একটা মাই জানে সন্তান হারানোর কতটা কষ্ট তোমার সাথে যা হয়েছে খুব খারাপ হয়েছে কিন্তু এবার তো নিজেকে সত্যিটার সাথে মানিয়ে নিতে হবে তাই না বলো হুম মাথা নিচু করে নাক টানতে লাগলাম আদিবা নিজেকে একটু সামলাও নিজের দিকে তাকাও দেখো তোমার শরীর কি হাল একটু বোঝার চেষ্টা করো তুমি ভালো নেই বলে কেউ ভালো নেই বিশেষ করে শুভ খুব কষ্ট পাচ্ছে তুমি যদি জানতে ও তোমার জন্য এই কয়দিন কি কি করেছে ওয়েট ওয়েট তুমি কি এখানে আমাকে দেখতে এসেছো নাকি তোমার বন্ধু ও সরি প্রেমিকের সুনাম গাইতে আদিবা কি বলছো এসব শুভ তোমার হাজব্যান্ড হয় হাজব্যান্ড আচ্ছা বলো না কোন দিক দিয়ে হাজব্যান্ড মনে হয় তোমার বন্ধু ও সরি বারবার ভুল করে প্রেমিক সেনা কখন হাজব্যান্ডের দায়িত্ব পালন করেছে না একটা বাচ্চার বাবার দায়িত্ব যে ছেলে বিয়ের দুদিন পর থেকেই বউয়ের উপর অত্যাচার করতে পারে তাহলে উনি কি করে হাজব্যান্ড হয় একটু বলবা আদিবা দেখো মানুষ মাত্রই ভুল কিন্তু সেই ভুল থেকে মানুষ শিক্ষা পায় যেমনটা শুভ পেয়েছে আর তুমি সবটা জানো না প্লিজ তুমি সবটা শোনো তারপর শুভকে দোষী করো আর হ্যাঁ কি বারবার বলছো প্রেমিক শোনো শুভ আমার জাস্ট ভালো বন্ধু কি শুনবো আর কিছু শোনার নাই আর রইল বন্ধু উনি নিজে আমায় বলেছে সে তোমাকে ভালোবাসে হ্যাঁ শুধু তোমাকে ওটা জাস্ট একটা নাটক ছিল শুভ তো শুধু তোমায় ভালোবাসত ব্যাস আমি শুভ নামও শুনতে চাই না তোমাদের কাছে ভালোবাসা কি এতটাই ইজি যখন ইচ্ছে যার সাথে ভালোবাসার অভিনয় করতে পারো বাহ শোনো জাস্ট আমি আর নিতে পারছি না প্লিজ স্টপ অ্যান্ড লিভ প্লিজ আদিবা একটু বোঝার চেষ্টা করো আমার কথাটা কি হচ্ছে এখানে আদিবা এমন করছিস কেন প্লিজ তুই ওরে বের হতে বল আমি জাস্ট নিতে পারছি না নদী আপু দেখতে তো পারছো প্লিজ একটু হুম বুঝতে পারছি নদী চলে গেল আমি বালিশে মাথা গুঁজে দিয়ে কাঁদতে লাগলাম সিনহা এসে মাথায় হাত রাখল সিনহাকে জড়িয়ে ধরলাম আমি আর নিতে পারছি না বারবার কেন আমার বিশ্বাসে আঘাত লাগে প্রথম শুভ আমার বিশ্বাস ভাঙল তারপর তুষার জানি না আমার গর্ভের বেবিটা কেমনে আসলো যখন আমি সবটা মেনে নিয়ে বেবিটাকে আঁকড়ে ধরলাম ঠিক তখনই সেটাও আমার থেকে কেড়ে নেওয়া হলো কেন এমন হচ্ছে আমার সাথে কিসের শাস্তি খোদায় আমাকে দিচ্ছে দেখি দেখি সিনহা আমার চোখের পানি মুছে দিয়ে বলতে লাগলো কিছু হয়নি ওকে খুল খুল আল্লাহর উপর ভরসা রাখো সব ঠিক হবে ভুলে যাস না তোর পক্ষে এখন কোনো ভাবে উত্তেজিত হওয়া ঠিক না হুম কিন্তু চুপ কোনো কিন্তু নয় চুক্তি করে শুয়ে পড়ো দেখি সিনহা আমায় জোর করে শুয়ে দিয়ে কিছু মেডিসিন দিয়ে কেবিন থেকে চলে গেল একটু পর আমিও ঘুমিয়ে গেলাম সন্ধ্যার দিকে আদিবাকে বাসায় নিয়ে যেতে পারবো তো হ্যাঁ তবে কাকে খেয়াল রাখবেন আদিবা যদি কোনোভাবে উত্তেজিত হয়ে না পড়ে তাহলে আমাদের কাছে অনেক রিস্ক হয়ে পড়বে ওরে বাঁচানো আমাদের এখন ওরে একটা সুস্থ পরিবেশ রাখতে হবে কোনো প্রকার চাপ সৃষ্টি করা যাবে না बोमा আমি 
কিন্তু সম্পূর্ণভাবে খেয়াল রাখবেন একদম তুমি টেনশন করো না ওকে রাতের দিকে বাসায় চলে আসলাম রুমে এক কোণে বসে আছি হঠাৎ আব্বু আম্মু রুমে আসলো আদিবা হুম বলো আব্বু আমি আর আম্মু ভেবেছি আমরা কোথাও গিয়ে কয়দিনের জন্য ঘুরে আসব না আব্বু আমার ইচ্ছে করছে না তোমরা যাও এই কেমন কথা আমরা যাব তো কে রেখে তাহলে জেনো না এমন করছিস কেন চল না কোথাও গেলে তোর ভালো লাগবে কতবার বলবো যাব না যাব না বারবার এক কথা বলে মাথা খেও না কি ভাবছো বুঝিনি দয়া দেখাচ্ছ সবাই শুধু আমাকে ভালো রাখার জন্য রাখতে হবে না ভালো প্লিজ একা থাকতে দাও মায়ে সোনা মা রাখোস কেন তোর জন্যই তো অনেক তো করেছ আমার জন্য দোহাই আর কিছু করো না আচ্ছা আচ্ছা চলে যাচ্ছি আমরা তুই শান্ত হও হুম যাও আব্বু আম্মুকে নিয়ে চলে গেল পাশে টেবিলে রাখা ফুলদানিটা হাতে নিয়ে ফ্লোরে চুড়ে মেরে জোরে জোরে কাঁদতে লাগলাম আজকের পর থেকে আমার রুমে কেউ আসবে না কেউ না আমার কাউকে চাই না কাউকে না কাঁদতে কাঁদতে শুয়ে পড়লাম এভাবে কেটে গেল চার পাঁচ দিন এই কদিনও নিজেকে ঘর বন্ধি করে রেখেছি কারো সাথে কথা বলি না ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া করি না বিকেল থেকে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছি তখনই সিনহা আসলো এগুলো কি অবস্থা আদিবা কি করছিস এসব এটা রুম নাকি ডাস্টবিন পুরো রুম আগোছানো এখানকার জিনিস ওখানে এখানে পড়ে আছে আদিবা শোন এই দিকে এখানে বস হুম কি করছিস এসব আয়না নিজেকে দেখেছিস কি হাল চেহারা আর এসব কি আসার সময় কাকিমা বলল কাউকে রুমে আসতেও দিস না কেন এমন করছিস এভাবে তো ডিপ্রেশনে চলে যাবে আদিবা আমার দিকে তাকা কেন এমন বাচ্চা করছিস তো কি করব আজকাল নিজেকেই অসহ্য লাগে আমি পারছি না নিজেকে নিজেই বহন করতে কোর আচ্ছা শোন কি শুনবো তুই বল কি শুনবো কেন করছিস বোঝার চেষ্টা কর দেখ তুই কি চাস না তুই ঠিক হয়ে আবার নিজের সংসারে ফিরে যেতে আমার সংসার কেন তোর সংসার নেই এটাই বোঝাতে চাচ্ছিস কখনো সংসার ছিলই না যা ছিল লোক দেখানো এদিকে তুই এসব পাগলামো করছিস আর শুভবাই তোকে পাওয়ার অপেক্ষায় দিন গুনছে বোঝার চেষ্টা কর আমাকে পাওয়ার দিন দেখ গিয়ে প্রেমিকের সাথে কোথায় গিয়ে পড়ে আছে আদিবা উনি তোর হাজবেন্ড হয় কি বাঁচে বকশিস ভুলে যাস না তোদের মাঝে ও সম্পর্ক আছে সম্পর্ক কোনো দিনও ছিল না আর কোনো দিন হবেও না আমি ওনারে ঘৃণা করি ঘৃণা তাহলে আমার প্রশ্নের উত্তর দে সম্পর্ক না থাকলে বেবি আসলো কোথা থেকে দেখ উরেরও তো আর আসবে না তাই না সিনহার কথা শুনে নিজের মাঝে প্রশ্নটা ঘুরপাক খিতে লাগল বল এখন চুপ যে আমি ভাবতে ভাবতে জানালার পাশে এসে দাঁড়ালাম ঠিকই তো বলেছে তাহলে বেবি আমার তো কিছু মাথায় ঢুকছে না কেমনে সম্ভব শুভর সাথে আমার জানা মতে কোনো সম্পর্ক হয়নি তাহলে কেমনে কি কি হলো বল এড়িয়ে যাচ্ছিস কেন জানি না জানি না জানি না ভাবতে পারছি না মাথা যন্ত্রণায় ফেটে যাচ্ছে যাবি এখান থেকে ওকে ওকে বলতে হবে না যাচ্ছি আমি বাট একটু বোঝার চেষ্টা কর তোর জন্য কেউ একজন অপেক্ষা করছে হুম কথাটা বলে সিনহা চলে গেল আমি বিছানায় বসে পড়লাম রাত প্রায় এগারোটা তিরিশ বাজে ঘুম আসছে না বারবার মাথায় সিনহার প্রশ্নটা ঘুরপাক খাচ্ছে মাথাও যন্ত্রণা করছে না আর ভালো লাগছে না বিছানা থেকে উঠে এসে বারান্দায় দাঁড়ালাম আজ আকাশ ভরা তারার মেলা সাথে চাঁদের আলো চারপাশে ঝকঝকে লাগছে সাথে হালকা বাতাস নিমিষে মনটা ভালো হয়ে গেল কিছুক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে পরিবেশটা উপভোগ করে রুমের দিকে হাঁটা দেব ঠিক তখনই চোখ পড়ল নিচে ওখানে এত আলো কেন বারান্দা থেকে নেমে নিচে এসে গেট খুলে এক পা দুপা করে রাস্তার মাঝখানে এসে দাঁড়ালাম রাস্তার চারপাশে মোমবাতি সহ গোলাপের পাপড়ি দিয়ে সাজানো 
ঠিক মাঝখানে লেখা হ্যাপি বার্থডে আদিবা আমার বার্থডে ও নো ভুলেই গেছিলাম বাট এসব এখানে কে করেছে চারপাশে তাকাতে লাগলাম সাথে ডাকাডাকি করতে লাগলাম কই কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না সামনের দিকে এক পা করে এগিয়ে যেতে লাগলাম আচমকা বাতাস বইতে লাগলো চারপাশে মোমবাতিগুলো নেভিয়ে যেতে লাগলো উমা সব মোমবাতি তো নেভে যাচ্ছে নেভিয়ে যাচ্ছে যেতে দাও এই চাঁদ নিয়ে আলোতেই না হয় তোর মিষ্টি মুখখানা দেখব হঠাৎ পেছন থেকে কথাটা ভেসে আসলো পিছনে তাকাতেই দেখি একটা মোমবাতি হাতে নিয়ে এসে হাঁটু গেড়ে বসলো আপনি তার মানে এসব ম্যানি ম্যানি হ্যাপি রিটার্নস অফ দ্য ডে মাই প্রিন্সেস অনেকগুলো ফুল আমার দিকে ধরল তোর বার্থডে ছোট একটা আয়োজন নাও ফুলগুলো হাতে নিতেই শুভ খুশিতে আত্মহারা হয়ে গাল ভরিয়ে হাসি নিয়ে বসা থেকে উঠে দাঁড়ালো আমি ফুলগুলো উঁচু করে ধরে ছেড়ে দিলাম সবগুলো ফুল মাটিতে পড়ে গেল দাঁতে দাঁত চেপে ফুলগুলো পায়ের নিচে পিষতে লাগলাম আমার এমন কাণ্ড দেখে শুভর মুখটা নিমিষে কালো হয়ে গেল বাবা হাততালি দিতে দিতে দুকতম পিছনে আসলাম তুমি ফুলগুলো এভাবে তো কি আশা করেছিলেন আপনি আমার জন্য মাঝরাতে হাতে গোলাপ ফুল নিয়ে এভাবে বার্থডে সারপ্রাইজ দেবেন আর আমি কিছুদিন আগের ঘটে যাওয়া সব ঘটনা ভুলে গিয়ে হাসি মুখে ফুলগুলো নিব হ্যাঁ এটাই আশা করেন তো তাই না আদিবা আই এম সরি অনেক বলো ভুল করেছি মানছি আমি প্লিজ ক্ষমা করে দাও প্লিজ না জেনে অন্যায় করলে তাকে ক্ষমা করা যায় কিন্তু কেউ প্ল্যান করে অন্যায় করলে তাকে কখনো ক্ষমা করা যায় না কি করতাম আমি একটা ভাইয়ের মতো বেস্টু তার ভালোবাসার মানুষটাকে যদি ভিক্ষা স্বরূপ চাই আমি কি করে নিরাশ করতাম তাকে বলো তুমি বাহ আর যাকে কালেমা পাঁচ করে নিজের জীবন সঙ্গী হিসেবে এনেছিলেন কই তার কোনো কথার তো মূল্য দেননি যখন একটা মেয়ে বারবার আপনার কাছে নির্লজ্জের মতো ভালোবাসি বলতো কই তখন তো তার জন্য আপনার বিন্দু মাত্র মায়া হয়েছিল না বিশ্বাস করো আমি সত্যি একটু যদি বুঝতাম তুষারকে কখন এমনটা করতাম না যখন ভুল করেছি শাস্তি দাও আমায় সব শাস্তি মাথা পেতে নিব একবার শুধু ক্ষমা করে দাও প্রমিস সব ঠিক করে দিব পারবে আমার সন্তান আমায় ফিরিয়ে দিতে পারবেন না কারণ সেই ক্ষমতা আপনার নাই ব্যাস ব্যাস এই ভালোবাসাগুলো নিজের প্রেমিকাকে দেন দোহাই আমার সামনে এমন ন্যাকামো করবেন না আর প্লিজ মিস্টার শুভ আজকের পর থেকে আমাদের সব সম্পর্ক শেষ না আমি কখনো আপনার সামনে যাব না আপনি আপনার এই ঘৃণ্য মুখটা নিয়ে আমার সামনে আসবেন না প্লিজ সামনের দিকে হাঁটা দিতেই শুভ আমার হাতটা টেনে ধরল আদিবা আদিবা প্লিজ প্লিজ একবার হাত ছাড়ুন ক্ষমা করে দাও প্লিজ হাত ছাড় শুভর থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে একটা দৌড়ে বাসায় ঢুকে পড়লাম আদিবা আই এম রিয়েলি সরি শুভ কাঁদতে কাঁদতে রাস্তায় বসে পড়ল আমি দৌড়ে রুমে চলে আসলাম ফ্লোরে বসে হাও মাউ করে কাঁদতে লাগলাম আমি ভালোবাসি না ঘৃণা করি আপনাকে অনেক ঘৃণা করি সারা রাত রুমের এক কোণে বসে কাটিয়ে দিলাম পরের দিন সকালে বিছানায় বসে আছি তখনই আহিরা রুমে আসলো আপু হ্যাঁ ও তুই কিছু বলবি নিজে আন্টি আঙ্কেল আসছে কে মা বাবা হুম চল দেখা করবি তোর সাথে ও আচ্ছা তুই যা আমি আসছি ওকে আপু আহিরা চলে গেল একটু পর আমি নিচে আসতেই মা এসে জড়িয়ে ধরল পাগলি মে কেন বোঝো না সন্তান খুশি না থাকলে মা বাবা কতটা কষ্ট হয় মা আই এম ফাইন তর্কে যেতে চায় না 
পারব না তো তোমার সাথে কিন্তু নিজের দিকে একবার তাকাও ওকে ওকে আসো বসো এখানে হুম আমু চায়নি সবাইরে দিল যেটা বলার জন্য আশা সেটা বলি কি বলো বলো ভাইজান কি বলতে আসছেন এত কিছু মাঝে বড় মে আইএসআর বিয়েটা আটকে ছিল ইদানিং বড় পক্ষ থেকে চাপ দিচ্ছিল তাই আগামী সপ্তাহে বিবাহের তারিখ ঠিক করা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ভালো খবর তো তাই আপনারা সবাই বিয়েতে আসছেন আর বৌমাকে আমি আজ নিয়ে যেতে চাই যদি বৌমা যেতে চায় না বাবা ওই বাসায় আর কোনোদিন ফিরব না কিন্তু বৌমা তোমার ননদের বিয়ে আর তুমি যাবে না কেমন হবে মা প্লিজ জোর করবেন না আমি যাব না আমি দূর থেকেই দোয়া করি ওরা দুজন সুখী হোক বৌমা সব আত্মীয় সজনরা আসবে সবাই তোমাকে খুঁজবে কি জবাব দিব কেন বাবা সবাই তো জানে আপনার ছেলের সাথে ডিভোর্স হয়ে গেছে বৌমা সেটা তো এখনো হয়নি আর সবাই এখন সবটা জানে জানি না কি থেকে কি হয়ে গেল সব নষ্ট করে দিল তুষার ছেলেটা মা আপনার ছেলেও সমান দোষী কিন্তু মানছি কিন্তু ক্ষমা করে দাও না যখন ও নিজের ভুল বুঝতে পারছে তাকে কখনো ক্ষমা করতে পারবো না আর আমি দোয়া করি আয়সা সুখে হোক বাট আই এম সরি বিয়েতে যেতে পারবো না আদিবা বৌমা শোনো নিজ থেকে সোজা রুমে চলে আসলাম কি করব এই মেয়েকে কে বোঝাবে ভাইজান টেনশন করেন না আমি দেখছি কি করা যায় হুম আপনি পারেন আদিবাকে বোঝাতে হুম আমি দেখছি হুম ভাইজান আমার ঘরের লক্ষ্মী যদি ঘরে না ফিরে কি করে একটা শুভ কাজ সম্পূর্ণ করব আমি প্লিজ একটু দেখেন ভাবি এমন করে বলছেন কেন নিশ্চয় ফিরবে আদিবা কথা দিচ্ছি হুম অপেক্ষায় থাকব সোজা বারান্দায় চলে আসলাম চাই না ওই লোকটার মুখোমুখি হতে যাব না আমি ওই বাসায় কখনো না হঠাৎ পেছন থেকে আব্বু বলে উঠল যেতে তোমাকে হবে আব্বু তুমি অন্তত প্লিজ জোর করো না ফিরতে চাই না ওই বাসায় কেন ফিরতে চাও না শুভর জন্য আচ্ছা শুভ না হয় দোষ করেছে কিন্তু যাদের তুমি বাবা মা বলো তারা তো কোনো ভুল করেনি তাহলে তাদের কেন শাস্তি দিবে আব্বু আমি ওনাদের যথেষ্ট সম্মান করে অ্যান্ড ভালোবাসি কিন্তু ওই বাসায় ফিরছি না ব্যাস কিন্তু এই দুজন মানুষ তোমার অপেক্ষা করছে যে আব্বুর কথা শুনে মনের ভিতর নাড়া দিল এড়িয়ে চলে যেতে লাগলাম তখনই আব্বু বলে উঠল আমার কসম তুমি আয়সার বিয়েতে ওই বাসায় যাবে আব্বু হ্যাঁ এখন বাকিটা তোমার ইচ্ছে আব্বু কথাটা শেষ করতেই চলে গেল আব্বু প্লিজ বোঝার চেষ্টা করো আমি ওই লোকটার সামনে যেতে চাই না আব্বু আ প্রায় এক সপ্তাহ পর কি সবাই রেডি তো আদিবা তো এখনো আসেনি মনে হয় যাবে না আচ্ছা আগে তো একবার গিয়ে দেখো আমি যাচ্ছি ওয়েট যা যা তাড়াতাড়ি আহিরা উপরের দিকে আসতেই আমি নিচে নেমে আসলাম সবাই আমার দিকে ভূত দেখার মতো তাকালো কি দেখছো এটা কি আমার আপু নাকি কোনো হলিদ পড়ি ঠাস করে দিলাম আহিরার গালে চর আম্মু আপু তুমি আমার মালে তো কি করব কোলে নিতাম আম্মু হঠাৎ আম্মু এসে গালে হাত দিয়ে কপালে চুমু দিল একদম পরিমত লাগছে এইরকম সব সময় দেখতে চাই আমার মেয়েটাকে হুম ঠিক সব সময় এমন থাকবি হুম আম্মু আমায় বুকে জড়িয়ে নিল একটু পর সবাই মিলে রওনা দিলাম ওগো বলছি ওরা কি আসবে নাকি বলল তো আসবে আদিবা আসবে তো জানি না বৌমা মনে হয় আসবে না কি ভাবি আসবে না আপা বৌমা কি সত্যি আসবে না কি যে হবে মেয়েটা যে জেদি ঠিক বলছো আন্টি আমার তো মনে হয় আসবে না ভাবি না আসলে তো সব প্ল্যান শেষ পাপা প্লিজ একটা কল দাও তোর আবার কি প্ল্যান ও তুমি বুঝবে না পাপা কলটা করো আচ্ছা দিচ্ছি দাঁড়া 
তার দরকার নেই ওই তো ওরা আসছে আসুন আসুন ভিতরে ভাবি আসুন ভাবি কই আহিরা আর ও ওই গাড়ি থেকে জিনিসগুলো নামাচ্ছে এসে পড়বে আহিরা আর আমি ভিতরে আসলাম অনেক দিন পর আসলাম চারপাশটা ভালো করে দেখতে লাগলাম বৌমা ইয়াহু ভাবি আসছে আশা দৌড়ে এসে আমায় জড়িয়ে ধরল ভাবি আই মিস ইউ মিস ইউ টু পিচি বৌমা হ্যাঁ মা হঠাৎ ওপর থেকে শুভ তাড়াহুড়ো করে নিচে আসলো শুভকে দেখে আমার নিমিষে হাসি মুখটা মলিন হয়ে গেল আজ আমি সত্যি খুব খুশি আমার লোক কি আবার আমার ঘরে এসেছে হুম তবে জাস্ট তিন দিনের জন্য বিয়েটা শেষ হলে চলে যাব একদম আমার কথা শুনে সবার মুখটা ছোট হয়ে গেল